السلام علیکم دوستو آپ تمام سننے والوں کو چینل سیال کوٹ نیوز کی جانب سے خوش آمدید پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے قریبی دوست جہانگیر ترین کو پاکستان میں کون نہیں جانتا جب بھی دوستی میں کسی کے بےلوس اور وفادار ہونے کی مثال دی جاتی ہے تو جہانگیر ترین کی ہی دی جاتی ہے یہ کسی بھی فلم کا وہ کردار تھا جو ہیرو کی ہر مشکل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہر وقت موجود تھا یہ اس فلم کا وہ پروفیسر تھا جس کے پاس ہر مشکل کا حل ہوتا تھا لیکن کون جانتا تھا جب اس کا دوست اقتدار میں آئے گا تو یہ اس کے لیے مشکل دور کا آغاز ہو جائے گا پہلے نہ اہلی ہوئی پھر اب شوگر سکینڈل میں عزت و داؤ پر لگی گئی ساتھ میں عمران خان کی قربت بھی میسر نہیں خواتین حضرات جب یہ ہمالیہ سے اونچی دوستی ٹوٹنے کی وجہ جہانگیر ترین نے خود بتائی تو انہوں نے ایک انٹرویو میں وزیر اعظم کے پرسنل سیکرٹری اعظم خان کا نام لیا خواتین حضرات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ اعظم کون ہے یہ کیسے افسر ہیں اور اس سے قبل ان کی زندگی کیسی گزری ان سب واقعات پر نظر دوڑائیں گے لیکن تفصیلات میں جانے سے قبل ایک مرتبہ اب تمام سننے والوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سیال کوٹ نیوز ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی اسی وقت سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز اب تمام احباب تک پہنچتی رہے دوستو آپ کو بتائیں کہ اعظم خان پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے گریڈ بائیس کے آفیسر ہیں جو کہ اختیارات کے حوالے سے بیوروکریسی کے سب سے طاقتور پوسٹ کہلائی جاتی ہے اعظم خان کا تعلق ضلع مردان کے علاقے سے ہے اعظم خان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی پوسٹنگ جہاں بھی ہوتی ہے یہ دو یا تین ماہ میں وہاں کے متنازع شخصیت بن جاتے ہیں ہاں ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اعظم خان فائلوں کا امبار نہیں لگاتے بلکہ فوری اور بلا خوف بولڈ فیصلے لیتے چلے آ رہے ہیں اب ہم ان کی دوران ٹرانسفر پوسٹنگ کے کچھ واقعات آپ کو سنائیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسے آفیسر تھے ناظرین انیس سو اٹھانوے میں جب صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کی حکومت تھی اور سردار مہتاب عباسی وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے ڈپٹی کمشنر پشاور اعظم خان کو ناراضگی کی بنیاد پر عہدے سے ہٹا دیا اسی طرح جب سال دو ہزار دو میں صوبے میں ایم ایم اے کی حکومت بنی اور اکرم خان دورانی وزیر اعلیٰ بنے تو ذرائع کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اکرم خان دورانی نے اپنی پہلی ہی سرکاری میٹنگ کے بعد اعظم خان کی خدمات وفاق کے حوالے کی اور یوں صوبہ بدر کر دیا پھر چلتے ہیں دو ہزار پانچ میں اعظم خان جنوبی وزیرستان کے پولیٹیکل ایجنٹ بنے یہ وہ دور تھا جب قبائلی علاقوں میں غیر ملکی دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کی کارروائی شروع ہو چکی تھی کئی ڈرون حملے بھی ہوئے ان تمام واقعات کی تفصیلات پولیٹیکل ایجنٹ اعظم خان ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو دیتے رہے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ جوک در جوک جنوبی وزیرستان آنے لگے ذرائع کے مطابق اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل شوکت سلطان کی جانب سے منع کرنے کے باوجود وہ پولیٹیکل ایجنٹ کی حیثیت سے میڈیا کو بریفنگ دیتے رہے جس پر انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ چونکہ وہ پی اے اور ایجنسی کے انتظامی سربراہ تھے اس لیے تفصیلات فراہم کرنا ان کی خود کی ذمہ داری تھی دوستو دو ہزار آٹھ کے انتخابات کے نتیجے میں صوبہ سرحد میں عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت بنی مردان سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ امیر حیدر خان ہوتی نے اعظم خان کو مردان سے تعلق کی بنیاد پر پرکشش عہدوں پر تعینات کیا امیر حیدر ہوتی کی حکومت میں اعظم خان مختلف اعلیٰ انتظامی عہدوں پر براجمان رہے جس میں ایم ڈی ٹوریزم سیکرٹری کلچر و اثار قدیمہ سیکرٹری اسپورٹس کمشنر پشاور اور انتہائی اہم پوزیشن سیکرٹری ہوم اینڈ ٹریبل افیئرز شامل ہیں اپریل 2012 میں اے این پی کے دور حکومت میں جب دہشت گردوں نے بنو جیل پر حملہ کر کے جیل توڑا اور بڑی تعداد میں اپنے ساتھی دہشت گرد فرار کروائے تو اس وقت اعظم خان سیکرٹری ہوم اینڈ ٹرائبل افیئرز تھے اسی طرح 2013 کے عام انتخابات میں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی جماعت اسلامی اور قومی وطن پارٹی کی مخلوط حکومت بنی نئی حکومت کی ابتدائی تین ماہ کے دوران یعنی 29 جولائی کو دہشت گردوں نے ڈی آئی خان جیل توڑا اور وہ 175 سو پچہتر قیدی جن میں 35 ہائی پروفائل دہشت گرد بھی شامل تھے چھڑوانے میں کامیاب ہوئے اس واقعے میں چار پولیس اہلکاروں سمیت نو افراد ہلاک بھی ہوئے تھے جیل بریک کا یہ دوسرا واقعہ بھی اعظم خان کے دور میں ہوا جب وہ سیکرٹری ہوم اینڈ ٹرائبل افیئرز تھے جس کی تحقیقات کے لیے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کی ہدایت پر سینئر بیوروکریٹ ڈاکٹر حماد اویس آگا کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی بنی کمیٹی نے اعظم خان سے پوچھ گچھ کی جس پر انہوں نے انکوائری کمیٹی کو بتایا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو فون کیا تھا لیکن وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے ان کا فون اٹینڈ نہیں کیا جب کے بعد دیگرے جیل بریک کی وجہ سے اعظم خان کو سیکرٹری ہوم اینڈ ٹرائبل افیئر سے ہٹا دیا گیا اعظم خان کی ملازمت تنازعات سے بھری پڑی ہے دوستو جب سال دو میں 
اس وقت کے گورنر کے پی سردار مہتاب عباسی نے اعظم خان کو بطور ایڈیشنل چیف سیکرٹری فاٹا تعینات کیا تو صرف دو ماہ کے دوران ہی گورنر سردار مہتاب عباسی اور اے سی ایس اعظم خان کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ذرائع کے مطابق گورنر مختلف قبائلی ایجنسیوں میں من پسند پولیٹیکل ایجنٹ اور اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ تعینات کرنا چاہتے تھے لیکن اعظم خان ان کی راہ میں رکاوٹ بنے ان کا موقف تھا کہ وہ انتظامی تقرریاں اور تبادلے خود کیا کریں گے یاد رہے فاٹا میں پولیٹیکل ایجنٹ لگانے کے لیے کروڑوں روپے کی رشوت دی جاتی تھی اور یہ ڈھکی چھپی بات نہیں بعض ذرائع کے مطابق ان کے درمیان اختلافات فاٹا میں ریڈیو اسٹیشنوں کے قیام پر پیدا ہوئے جس پر سردار مہتاب احمد خان عباسی نے اعظم خان کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے عہدے سے ہٹوا دیا اب ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور ان کے سیکرٹری اطلاعات مرحوم نعیم الحق خیبر ٹی وی کے دورے پر آئے تھے دوستو یہ ایک بے تکلفانہ ملاقات تھی جس میں چیف ایگزیکٹو اے وی ٹی چینلز نیٹ ورک کامران حامد راجہ صاحب اور خیبر ٹی وی کے سینئر مینجمنٹ کے چار دیگر عہدے داران بھی موجود تھے عمران خان نے صوبائی حکومت کے ساتھ بیوروکریسی کی عدم تعاون کا گلا کیا اور کہا کہ پرویز خٹک محنت کرتے ہیں بیوروکریسی فائل کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور جب ہم مرکز سے کسی بیوروکریٹ کو مانگتے ہیں تو وہ شہباز شریف کو دے دیتے ہیں دوستو اس وقت خیبر پختونخوا میں محمد شہزاد ارباب چیف سیکرٹری کے عہدے پر فائز تھے اور پرویز خٹک کے ساتھ تعلقات انتہائی خراب تھے جس پر ارباب صاحب نے پرویز خٹک کے خلاف عمران خان کو ایک خط پہ لکھا تھا عمران خان نے مجھ سے تیز کام کرنے والے اور بلا خوف فیصلے کرنے والے بیوروکریٹس کے بارے میں پوچھا تو میں نے تین نام جن کو میں کام کے حوالے سے جانتا تھا خان کو بتا دیے وہ تینوں نام نعیم خان ڈاکٹر حماد اویس آگا اور اعظم خان کے تھے خان نے مرحوم نعیم الحق کو کہا کہ ان کے ناموں کے بارے میں تھوڑی معلومات چاہیے مرحوم نعیم الحق نے تھوڑی دیر بعد کسی سے رابطہ کرنے کے بعد خان صاحب کو بتایا کہ نعیم خان جونیئر ہیں ڈاکٹر حماد اویس سیکرٹری فارسٹ ہیں اور اعظم خان کی گورنر کے ساتھ اختلافات اور مسائل کے بارے میں خبریں ہیں لیکن عمران خان کی دلچسپی اعظم خان میں اس لیے بڑھی کہ ان کی مسلم لیگی گورنر کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے تھے اس لیے وہ پی ٹی آئی حکومت کو فطری طور پر سپورٹ کریں گے اس طرح شاید یہ پہلی بار تھا کہ عمران خان کے ساتھ اعظم خان کا تعارف خیبر ٹی وی کے دفتر میں ایک نشست میں تفاقن ہوا اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت میں اعظم خان سیکرٹری ٹوریزم بنائے گئے اور غالباً دو ہزار پندرہ میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری پی این ڈی بنائے گئے اس دوران وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے لیے چیف سیکرٹری امجد علی خان کے ساتھ بھی نہیں بنی جنہیں اکتوبر دو ہزار سولہ میں ہٹا کر عابد سعید کو چیف سیکرٹری بنا دیا گیا اور اگست دو ہزار سترہ میں عابد سعید کی ریٹائرمنٹ کے بعد تقریباً ایک ماہ تک چیف سیکرٹری کی پوسٹ خالی تھی وجہ یہی بتائی جاتی رہی کہ عمران خان اعظم خان کو چیف سیکرٹری بنانا چاہتے ہیں جبکہ پرویز خٹک ان کے مخالفت کر رہے تھے تاہم چودہ ستمبر دو ہزار سترہ کو اعظم خان کو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا لگا دیا گیا شروع کے چند مہینوں میں وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور اعظم خان کے تعلقات بالکل نارمل تھے لیکن جو جو چیف سیکرٹری اعظم خان عمران خان کے درمیان قربت بڑھتی رہی پرویز خٹک کے ساتھ ان کے تعلقات مزید خراب ہوتے چلے گئے خواتین حضرات پرویز خٹک نے انہیں ہٹانے کی کوشش کی لیکن اعظم خان عمران خان کی اشرباد کے باعث چیف سیکرٹری کے عہدے پر برقرار رہے دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن کا اعلان اور نگران حکومتیں بن جانے سے اعظم خان کا تبادلہ ہوا اور عام انتخابات کے بعد جب عمران خان وزیر اعظم بن گئے تو انہوں نے اعظم خان کو اپنا پرسنل سیکرٹری مقرر کر لیا خواتین حضرات باوجود اس کے کہ وہ اکیسویں گریڈ میں اور سینیورٹی لسٹ میں کافی نیچے تھے کہ کے پی میں پی ٹی آئی کی پچھلی حکومت سے لے کر اب تک کے یہ تاثر تھا کہ اعظم خان اور عاطف خان کے درمیان بہترین تعلقات ہیں اور یہ بھی کہ ایک وجہ بنی تھی کہ پرویز خٹک اور اعظم خان کے درمیان بد اعتمادی پیدا ہوئی تھی لیکن باخبر ذرائع کے مطابق سینئر وزیر عاطف خان اور شہرام ترکئی سینئر بیوروکریٹ ڈاکٹر فخر عالم کو چیف سیکرٹری بنانا چاہتے تھے ان کے مقابلے میں مشیر وزیر اعظم برائے اسٹیبلشمنٹ محمد شہزاد ارباب شہداد بنگش کے لیے کوششیں کر رہے تھے لیکن اعظم خان کاظم نیاز کو چیف سیکرٹری کے پی بنانے میں کامیاب ہوئے اسی طرح آئی جی کے پی پولیس کی تعیناتی میں بھی اعظم خان اور محمد شہزاد ارباب کے اختلافات کی وجہ سے ڈاکٹر نعیم خان کو ہٹا کر ڈاکٹر ثناء اللہ کو آئی جی بی کے عہدے پر لگا دیا گیا اس کی وجہ سے ان کے اختلافات شدید ہو گئے اس دوران وزیر دفاع پرویز خٹک کے چونکہ محمد عاطف خان اور ارباب شہزاد کے ساتھ تعلقات خراب چلے آ رہے تھے وہ اعظم خان کے قریب آ گئے جس کی وجہ سے پہلے عاطف خان اور شہرام ترقئی اور ان کے بارے میں محمد شہزاد ارباب وزیر اعظم عمران خان کا اعتماد کھو بیٹھے عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت میں اعظم خان پرکشش عہدوں پر تعینات رہے لیکن وہ کبھی بھی وزیر اعلیٰ امیر حیدر ہوتی کی قربت حاصل نہیں کر سکتے تھے اس لیے یہ جاننا
خواتین حضرات اس کے بارے میں پشاور کے بہت ہی باخبر سینئر صحافی لحاظ علی کہتے ہیں کہ اعظم خان عمران خان کی پسند و ناپسند کو جان گئے تھے مثلا سیاحتی اور ثقافتی سرگرمیاں جیسے موسیقی میلوں کا انعقاد کرنا نشتر حال کی رونق بحال کرنا آرٹسٹوں اور فنکاروں کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کرنا آثار قدیمہ کی پروموشن نوجوانوں کے لیے یوتھ سمٹ صوبائی سطح پر گیمز کا انعقاد ڈپٹی کمشنر کی کھلی کچہری کا انعقاد اور سب سے بڑھ کر میڈیا کے ذریعے ان تمام کاموں کی زبردست تشہیر شامل ہے اور عمران خان کو یہ چیزیں پسند تھیں اعظم خان بل واسطہ یا بلا واسطہ الزامات کی زد میں بھی آئے جیسے کہ ڈائریکٹر آثار قدیمہ ڈاکٹر عبد السمد کو نیب نے کرپشن کے الزامات میں گرفتار کیا جس کی تعیناتی اعظم خان نے کی تھی اس طرح ان کے تحت ٹوریزم کے کئی ایک ایونٹس میں کرپشن کے الزامات لگے انکوائری بھی ہوئی لیکن انکوائری رپورٹ دبا لی گئی معلوم جبا راضی اسکینڈل تو بہرحال نیب میں ہے ہی اس کے علاوہ اعظم خان پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ وہ فیوریٹزم کرتے ہیں جس کی مثال تاریخ خان اور عادل صافی کی اہم عہدوں پر تعیناتی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اعظم خان نے میں گریڈ کی پروموشن بورڈ کی سربراہی کی جس میں ان کی اپنی پروموشن کیس بھی شامل تھا جہانگیر خان ترین کی حالیہ التمات کے بعد اعظم خان میڈیا کی شہ سرخیوں میں ہیں خواتین حضرات یہ تھا لب لباب جو کہ جہانگیر ترین نے اعظم خان پر الزامات کی بوچھاڑ کی تھی اور اسی حوالے سے میں آپ سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں اگر اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی تجربہ ہے کوئی تحقیق ہے یا آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کی قیمتی رائے کے لیے ہمارا کمنٹ سیکشن حاضر ہے اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بے دریک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امید بھی کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی اگر ایسا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اختتام پذیر کرنے سے قبل ایک مرتبہ پھر آپ تمام سننے والوں سے گزارش کرنا چاہیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سیال کوٹ نیوز ٹی وی سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی انفارمیٹو اور پولیٹیکل ویڈیوز جو ہیں جو اپڈیٹ ہو رہی ہیں وہ لمحہ بہ لمحہ آپ تمام افراد تک پہنچتی رہے دوستوں آپ سبھی کی سماعتوں کا بہت شکریہ